Mariano Gómez Aguirre y actualmente soy presidente de la Asociación de Conocimiento de Residencial Chiluca. Yo creo que es muy complicado, ¿no? Hablar de Mariano es hablar de una persona común y corriente, es hablar de cualquier persona, o sea, nada extraordinario y nada que sobresalga de ninguna otra este, persona, ¿no? Hablar de, de, del capitán, como me preguntas, fui un piloto aviador durante 37 años, lamentablemente para la empresa que yo trabajaba y que la consideraba la mejor compañía a nivel de Latinoamérica, este, alguien se encargó de quebrarla, que era mexicana de aviación, y, este, y bueno, colgué las alas y me dediqué a otras cosas que ya venía yo también trabajando en forma paralela en mi vida personal. ¿no? Y si hablamos del presidente de la Asociación de Colonos, siento que este, he tratado de, de ser lo más este, transparente, he tratado de mostrarme ante la gente como soy, no he tratado de ocultar las cosas, este, a veces tampoco se debe de satanizar pequeños eventos, porque nada más se crean este, este, incertidumbres o, o, o bombas innecesarias, ¿no? yo creo que es parte del día con día de las asociaciones de colonos y me considero satisfecho en cuanto a lo que se pudo hacer, me hubiera gustado hacer muchísimo más, por supuesto, pero el tiempo nos limita este, y otras muchas cosas más que te limitan en la sociedad en su conjunto. ¿no? Pues eh, al menos en lo personal considero que es un privilegio, es orgullo el que la sociedad en su conjunto dentro de este fraccionamiento haya depositado su confianza en mi persona y en las personas que trabajamos dentro de la mesa directiva. ¿no? Por lo tanto es un reto y sobre todo una gran responsabilidad también el que las cosas se hagan conforme las expectativas que tienen todos y cada uno de los que aquí viven en o de los que aquí vivimos en, en Chiluca, ¿no? En principio eh, fueron eh, cuatro años, cuatro años derivado de que los dos primeros años el término de la gestión eh, obliga a promover nuevas elecciones y esperar que existan candidatos, pero lamentablemente, no digo lamentablemente, pero en su momento no hubo este, personas que nos pudieran este, sustituir y entonces eh, tuvimos que continuar y yo continué gustoso con la carga de trabajo que representa o la responsabilidad que representa estar en la asociación, ¿no? Y entonces terminamos dos gestiones seguidas, cuatro años y posteriormente dejamos este, el, el puesto porque llegaron otras personas interesadas, vecinos de calidad moral reconocida y respetados en la colonia y, este, y entonces nos sustituyeron y estuvieron también cuatro años. Al término de su gestión no hubo ya registros adicionales y entonces este, nos invitaron otra vez a nosotros a que viéramos la posibilidad de regresar ya que no había otra planilla y ellos ya no podían continuar porque estatutariamente no lo permite el propio este, estatuto. Y entonces hace casi dos años otra vez este, regresé al, al puesto de, de presidente. ¿no? Yo creo que con independencia de todas las obras civiles que se han hecho y de las mejoras que se ven, lo, lo más importante es el que los residentes de Chiluca retomaron la confianza y aceptaron la necesidad de ser residentes asociados. Esto es apoyar a su asociación de colonos. Yo creo que ese es el gran éxito, ese era el reto desde un inicio. Si consideramos que cuando por primera vez en, 1900, en el 2006 iniciamos nosotros, iniciamos con 
310, 320 socios, o sea, vecinos asociados. Actualmente rebasamos los 900. Esto no es un trabajo nada más de esta mesa directiva, ha sido un trabajo de los primeros cuatro años, de los siguientes cuatro años con la otra mesa directiva y nosotros. Eso quiere decir que se logró lo más importante, que es la credibilidad de la gente, ¿no? En función de que una asociación de colonos es determinante y es necesaria para la buena conducción de una colonia y los servicios de la misma, ¿no? Yo creo que tienen que venir a, a sustituirnos y siento que es sano también, pero lamentablemente no es una cuestión de que yo salga a hacer este, propaganda, sino que tienen que venir y tienen que registrarse nuevas planillas que en breve ya se hará, en el transcurso de este mes se hará el registro de las nuevas planillas para que haya nuevas opciones de, de mesa de de, de, de la asociación, de mesa directiva de la asociación y, este, y espero que así sea ¿no? en el caso de que no se registre nadie la verdad no tengo previsto ni contemplado nada yo creo que el día común en un vecino es primero que nada siento que los vecinos de de Son Esmeralda puedo decir en general pero yo puedo hablar más de los que convivo de cerca que es eh, los de Chiluca, es gente que desde el día, desde el inicio del día se sienten tranquilos, seguros, en una colonia con armonía, con civilidad y salen algunos de ellos muy temprano, caminan por los corredores establecidos para caminata o, o, o poder este, correr, salen a pasear a su, a algunos, algunas mascotas y otros de alguna manera este, tan solo inician su vida laboral este, de arranque y otros este, seguimos aquí más tiempo en función de ciertas tareas que tenemos que hacer este, ya sea en casa, en las oficinas este, de la asociación de colonos o bien gente que por su edad están retirados y, este, y disfrutan su entorno, disfrutan una chiluca arbolada una chiluca segura, una chiluca que a la vista es muy agradable y, este, y creo que sería la vida común de la gente de, de Chiluca. Y de Zona Esmeralda yo creo que es muy parecido. ¿eh?